。好，现在点开视频的朋友们，那如果你有幸看到这个视频的话，如果你正饱受这个摇杆漂移的折磨，那么今天你算是捡到宝了。我们来解决一下这个摇杆漂移的问题。好，首先来说一下为什么你的摇杆会漂移。好，怎么样来彻底解决摇杆漂移的问题？好。使用 WD 4 0是完全没有任何意义的，它只会延缓你的漂移，并不会从根本上解决问题。我们今天要从摇杆的工作原理，还有为什么会漂移和解决方法，来给大家详细的做一期测评的视频。好的，那么接下来的画面呢，我们采用微距模式来看原装的这个摇杆啊，它使用一段时间过后，表面呢会有很多的。呃，凸起啊，或者是缩胶啊，或者是一些不规则的文案和图案啊，然后呢，在桌子上一磨一划，哎，就会有很重的这个划损的这个纹路。那新型的这个摇杆呢，就不会出现这个情况。不管怎么样，在桌子上蹭划，哎，用手摸一下就会恢复到原样。而且下方的这个呃活动轴呢，也是经过几万次的这个测试啊，百万次的测试，然后它是不会损坏的。好，我们来看一下啊，现在呢使用的是微距模式，这个呢是任天堂出的官方的两个摇杆啊，它呢属于二 D 的摇杆。那什么是二 D 摇杆呢？可以看到啊，这里呢是两个滑轨，两个金属片，通过两个坐标来定位的，它是一个平面的。那三 D 的摇杆呢是像这样的啊，哎，通过三 D 轴的方向来确定坐标。那我手里的这个是精英手柄的按键，可以通过。按压来调整它的力矩，哎，这个也是比较好的。如果你的 Pro 手柄漂移的话，可以去更换这个摇杆啊，焊接了之后把这个再焊上去就可以了。好了，我们来解决一下这个胶 icon 漂移的问题。那我手中拿的呢是两个国产的不会漂移的摇杆啊，所有的东西都不是永恒的，你只要使用了都会有磨损。但是他们俩的使用寿命和一些测试跌落的测试啊，还有那个。磨损的测试呢，就是非常完美的解决了这个短期内会漂移的问题。好，官方的为什么会漂移？我的这个就是官方的。这里呢，两个接收点啊，长时间磨损了之后，会造成一个碳化，就变成碳的粉末的形状了。而且呢，漂移是因为静电的原因造成的。那么，这个呢是喷过 WD 4 0的 ，WD 4 0呢会残留在你这个金属片上。喷 W 4 0主要是喷到这里啊，形会形成一层保护的油膜，去把它保护起来。然后呢，碳化的这个摇杆就不会起静电了，然后这些粉尘也不会粘到这上底了。好，那这两个啊不会漂移的摇杆呢，打开的结构是这样的。厂家呢在里面加了一些，哎，所谓的，呃，隔圆、隔绝的啊，隔绝的这些油啊，这些涂层。就把这些灰尘呢、啊，还有起静电的这些东西啊，给隔绝起来了，它就不会漂移了啊。而且呢，这些摇杆封装了之后，密封性呢是要比原来的好很多的。这个绿色的就在这儿啊。好，那唯一不同的呢是按下的下压的这个弹片，这个弹片的触感呢会更清脆一点。好，那这里呢有两款，都是不会漂移的摇杆。下方的这里是完全吉利还原 Switch 的这个结构啊，那不仅如此呢，还做了一些其他的修改，因为涉及到一些很精密的问题啊，不能在视频里面说，所以呢，只能是给大家提供一个思考的这个思路啊，就简单的告诉你是为什么不漂移就可以了。好，按下这个弹片，这个弹片的这个感觉和原装的是一样的。那另外的这个呢，就是稍微有一些硬啊，回弹的速度会更快一些。好。那么它们俩的力矩和摇杆的这个回弹的这个速度也是不同的，蓝色的跟 Switch 原装的是一样的，那绿色的这个会更快一些。如果作为右方的摇杆的话呢，切换视角它会更灵敏一些。好，那我机器的这个左边，左边的这个我换的就是绿色的这个摇杆啊。我们把这个猫爪拿下来给大家看一下，我套了猫爪使用了好长时间。这个摇杆帽也没有打油，也没有出现任何的问题，而且摇杆使用了两个月。我为了拍这个视频呢、啊，特意测试了两个月左右都没有出现漂移，啊，都是没有太大问题的。好，那这面呢就是我们的右手的这个摇杆啊，右手的摇杆呢使用的是蓝色的啊，使用的是蓝色的这一款，啊，就是仿那个胶一康的这款，也是没有漂移。好，右手的控制方向是最多的啊，我把这个。那个什么游戏，龙珠啊，我把龙珠斗士
，所有的街机模式每天都体验两个小时以上，哎，连续的玩都没有出现漂移的这个情况，啊，现在是微居模式啊，大家可以看一下，啊，好，如果呢你没有动手能力，换不了这个摇杆的话呢，你发过来啊，我来帮你去更换这个摇杆，好，运费你自己出，这个摇杆的更换费用，啊，也是免费的。但是呢，我除了拍视频之外，还要工作，还要上班，所以呢，并不是可以全身心的投入到这里。你发过来了，我会批量的去改它，因为每个月都有玩家发过来，让我去帮他修这个摇杆，换这个摇杆。这个摇杆现在的价格是十五块钱，啊，十五块钱一个啊，一对的话是三十块钱，啊，比原装的便宜啊，便宜很多。其实做这个视频呢，相当于断了很多那个。修理商的那个财路，修理商呢，你拿去了，他顶多把这摇杆给你喷点 WD 4 0就搞定了，他不会像我这样啊。你这个摇杆换上去了，基本上啊，半年以内或者是一年以内不会出太大的问题啊。啊，我们来看一下这个弹簧啊，里面这个配件就都在这里了啊。这个是底座摇杆帽。好，如果你 Pro 手边有问题的话，发过来，我也可以帮你更换这个，但是时间会比较长。好。那我的联系方式呢？我会，呃，单独私信我，你单独私信我就可以了。然后这面呢，加我的 QQ 群也是可以的，没有问题的。但是我换不了太多啊，如果没有时间的话，我会提前告诉你，或者你发来之后，我会告诉你什么时候能发回去。好了，测试呢，这里我们看下一个啊。好的，我们来进行一个测试啊。这个是刚发售的这个塞尔达无双，宅哥莫世柱啊。那么左边的这个摇杆呢，呃，我们可以看到啊，是没有任何问题的，而且呢，它的这个力矩和活动的灵敏度呢，都根据 Switch 那个 Joy-Con 原装的来设定的啊。这个值呢，大概是二十到六十左右。好，右边的这个呢，活动值呢就会稍微快一点啊，可以看到是非常跟手的啊。这个 X 轴和 Y 轴是非常跟手的。这个灵敏度呢，我调的是默认的啊，默认的灵敏度。那这个值呢是二十到八十，也可以调成三十到九十的这个值，它的这个速度会更快一些啊，适合玩一些射击游戏啊，或者足球啊、篮球啊之类的啊，都是绝对没有问题的。好，目前呢，这个两个摇杆呢已经使用了两个多月啊，套了摇杆帽，摇杆也没有出现磨损的情况。那原装的也。摇杆呢，使用了一段时间之后，摇杆帽的那个胶皮啊和它会摩擦，时间长之后就变成麻麻亮。啊，现在呢，我们来看一下，这个是摇杆啊，呃，这个摇杆右手的这个摇杆的值呢是绿色的这一款，绿色排线的这一款，它的这个值呢会稍微快一点啊，你看，摇左右都是没有问题的。好，那我们退出去，我们看一下右边的，右边的摇杆值呢就是 Switch 那个那种效果的啊。它的这个摇杆的灵敏度和回弹呢，稍微稍微慢一点啊，会根据你个人的喜好来决定你是要绿色的还是蓝色的啊，啊，好了，这里呢玩具窝呢就有时间就帮大家去换这个摇杆，如果没有时间的话，我也没有办法啊。那现在呢，官方的这个摇杆呢，这个配件呢还是比较贵的，市面上修理的话，一般都会卖到三十多左右的这个价格。那么这个国产不漂移的摇杆呢，啊。是相当不错的啊！现在某些国产的品牌做掌机的时候，或者是做那个手柄的时候，都会选用这种二 D 摇杆的，就证明这个漂移的问题已经完美的解决了啊！测试呢，肯定是测试。那下一段视频呢，我决定会拍一个实验室的那个报告，我特意去这个厂家，我特意去厂家去谈的这个问题，因为这个东西出来之后，一定会解决很多人关于 Switch l i t e 的。摇杆漂移的问题，很多人不敢买赖的，就是怕它漂移。那么买回来之后，用一段时间漂移的，直接换上这个摇杆，就不会再出现漂移的问题了。好，如果你觉得我的视频帮助到你的话呢，请给我三连，点赞、投币、收藏。这里是玩具窝，感谢您收看我的视频。